Amen. Na watende mabo mema. Amen. Na pia tupigire udada makawi mazuri ule. Hallelujah. Hii ni kumu sana kuielewa sababu haiko the same level again. Hivyo mambo ni mengi. Haleluya. Lakini Jeremia kaambiwa usiogo. Don't try to be afraid. Usiogope. Ni ya kwamba kuna Mungu mbinguni na nitakuwa nawe kila wakati. Kama kuna kitu kinanifurahi changa ni Mungu kuwa nami kila wakati. Na kuwa na shina lake. Kuwa na shina lake, kuwa na mimi na wao shirika wote na nyumba zao. Hiyo ndio furaha kubwa. Haleluya. Ukiona Jeremia na adua na Mungu mwenyewe. Mungu mwenyewe. Jeremia, nitakuwa na kutuma kwa mataifa. Na ni mimi nitakuwa naweka maneno ndani yako ya kuambia wale watu. Na unapoambia maneno, uh, usije ukaogopa. Sababu maneno yangu tunaachiliaga. Uh, na tunapeaga watu na tunawaambiaga. Ni maneno ma- ma- mazito sana sababu uh, kuna mabonena kukanya watu si lazima mkacheke kwenda kuwakanya. Unadhani kwenda kukanya ni mchezo? Eh? Na unakanya ukikemea. Na ni Mungu ametumana na mimi kutoka nienda area hii kusaidi ama open air. Na ile revival tulikuwa nayo. Mtu wa Mungu hiyo revival ambayo tulikuwa nayo wakati huo. Nimejionea Mungu mkubwa sana mimi. Kama kuna mtu amejionea Mungu ni mimi. Tena tukakuwa na revival ingine na other day hapa kanisani last week yote tulikuwa na revival na shirisha Na leo nitakwambia ule mujiza ambao nime sijazoea kuambia ndio. Okay, sijazoea kuambia watu mujiza yangu ama kuambia watu wenye Mungu amenitendea. Leo nitakwambia kuna kitu Mungu ametenda na ni kitu ambacho ni cha ajabu. Eh, pole pole. Bwana asibiwe. Haleluya. Maandiko inasema hivi ndio tuendelee vizuri na tujue mambo kadha wa kadha. After that ndio tunapoelekea next month sababu tuko karibu kuelekea mwezi wa pili na ni mwezi ambao ni wakazi yenye ujaiona kutoka hapo kuendelea kama 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 ujaifanyia Mungu kazi jiadai. Eh unaikia mwezi wa kazi kutoka hapo ni kazi 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 na ni kazi ile ambao ujaiona wewe. Haleluya. Simwambie ni hivyo kazi ni miki bere. Amen. Hivyo tumekuwa na mwezi wa foundation na leo ni Friday, kwa sababu Saturday ni Sunday ndio mwisho na from there it is 20 to the work that ile ile kazi ambayo inafanyaka Mungu abariki watu wake. Hakuna Mungu atakubless bure ama atakubariki bure. Mungu anatumia mambo zake na laini yake kukubalikiana. Haleluya. Na kufanya maisha ya watu ibadilike. Haleluya. Leo kuna kitu nataka ujue na uelewe ambao kinasubua watu wengi mpaka wa leo lakini sio wewe nadhani ni wengine. Lakini kinasubua na kinasubua kabisa. Na utakisikia sababu kuna Mungu mbinguni. Maana inasema hapa na kwa mwanzo 22 verse 1 inasema hivi mwanzo 22 verse 1 mwanzo ni kusema tuko mwanzo wa mwaka na inasema hivi ikawa baada ya mambo hayo Mungu alimjaribu Ibrahimu akamwambia e Ibrahimu na e Ibrahimu naye akasema mimi hapa akasema umchukue mwanao mwana wa pekee umpe Isaka ukaende zako mpaka nchi ya Moria ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko moja wa, huko juu ya mlima mmoja wapo nitakao kuambia Bwana asifiwe sana Mimi maandiko inasema uh, Mungu akajaribu Ibrahimu na kujaribiwa ni kusema kulikuwa na mtihani wa aina fulani na akamuita na akamunenea na naonaga alimunenea jioni kama yale sababu ndio amke hapo alfajiri na mapema ukona ni kama alinenoa mazao ya jioni Yeye ni na akarara akijua kwamba kuna zawadi inaenda kesho. Na akaitwa na akashikika na akapatikana. Na mali inasema ya kwa bakaadiwa sasa ni wakati umefika mwema uchukue. Huo mtoto wako mbeda ambaye nimekupa kama Mungu. Na huo ndiye nataka uende ukaninulie ibada. Haleluya. Ukaninulie ibada. Na uelewe hapa vizuri. Ile ile neno 
ama ile ama ile ama ile 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 neno ah uh, apa ile ya pili furahemu ibrahim aliatua ile neno pia bibi yake kujua ameabiwa pia wamaji kazi kujua ameabiwa pia puda kujua ameabiwa why hii ni baraka ilikuwa ikuje maishani mwa ibrahim na ile tena jehova ndio tupate akima kitu inaitwa imani duniani Faith is alive duniani. Hallelujah. Unajua faith ina sari yako kwa mtu fulani. Faith ni zaliwa kwa Ibrahimu ndio tuipataga wa leo. Wokovu ulizaliwa kwa Yesu Kristo ndio tuupataga wa leo. Wewe hapa mzuri. Wote walifanya kazi tofauti na sababu jema. Yesu Kristo wokovu. Alikuja first because of salvation. Tunapookoka tunapata uzima wa milele. Tunapookoka tunaoshwa dhabi. Ibrahim nao akasaa faith, akasaa imani. Baba wa imani, baba wa imani alikuwa ni Ibrahim. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na Ibrahim sasa hapa kuzaa imani sio kitu rahisi. Hapa ni kitu world wide, ni kitu ambacho kilikuwa kiguza the whole world. Bwana Yesu asifiwe sana. Kilikuwa kiguza dunia mzima. Kwa hiyo ni kuelewa vizuri na hapa nikataka muelewe watu wa Mungu. Watu wakaanza hili la Emmanuel breakthrough gospel ministry. Kwa hiyo namwambia kazi ni kumu na ni miji. Ni sababu hizo ni zanazo no church. Kwa hiyo jotete kinavaa kizaliwa Emmanuel ni lazima kigalimu mwenye kuzaa kwenye njayo. Eh hey, usiye nipa kama anaelewa. Haleluya. Ibrahimu aligalimika mtoto ndio tuzaliwe imani na faith duniani. Mtoto. Haleluya. Na wewe chochote unahitajika kuzaa. Goja ni kuambia hakukuta kuwa na micheko. Akaambiwa take your own son. Na aliambiwa na bibi yake akiwa ya ile wafanyika wote lakini mwenye alisikia sauti hata kama wote walikuwa karibu na Ibrahimu ni bibi yake Sara, vijana makazi chochote kile. Mariko inasema sauti tu ilihitajika ifike na ifike na Ibrahimu ni sababu ndiye alikuwa azae hiyo jambo maishani mwa ulimwengu. Haleluya. Na ni nataka nikwambie jioni ya leo uh, unaweza karibiwa na watu sana. Kama venye mmenikaribia ni vizuri. Naweza kuombe karibiwa na watu na aipe majina makubwa. Lakini sio wote wako na uwezo wa kusikia sauti. Haleluya. Sio wote wanakuwaka na uwezo wa kusikia sauti. Hata imani ile mahali tumevika, nimekuwa na viongozi wengi, lakini wengine ku access Mungu ni shida. Ku access Mungu ni si? Haleluya. Na ndio nakwambia kama mara nyingi juaka ni wewe umeitwa. Sasa hiyo naiba juaka ni wewe umeitwa. Haleluya. Hata kama mko wengi. Hapa tu uko, kanisani wewe mahali popote utaenda. You be always knowing that ni wewe uliitwa na Jehovah. Unapojua ni wewe umeitwa na ule mtu umeitwa na utu, ule mtu ulite, uombe yake, jishikiri yake, sababu na huu mwito uko na vita venye hujaiona. Huu mwito uko na vita. Juzumu wako na shida kabla yote. Alipota dugu zake ili amuzima. Ai, ukaleta shida na wakabaka kumua ule mtu, kumuuza ule mtu. Bwana azivie. Walipaka kumua Finali wakamuuza. Haleluya. Na mtu huuzwa. Kama hujaivika leo ya kuuzwa siku moja utauzwa wewe najua hivyo. Kuuzwa ni kuzama namna gani? Unaweza okoka. Yesu akuwe bwana. Ndani yako kuwe na kipawa. Kuwe na kazi ya Jehova na baraka ambazo Mungu ameweka ndani yako. Pia mambo yote ni mambo inafanya uchukiwe na watu. Na wengine wanakosa hata kuogeresha. Ukiona mtu wa kuogeresha jua amekuuza tayari. Haleluya. Ukiona hata kanzani mtu wa kupedi, hakuangalia vizuri anakuangalia kama amekasirika ni sababu na utetenda dhambi ni sababu kuna doto umeota hiyo doto itafanya ujukiwe haya hiyo itafanya ujukiwe na watu wakiwa bali wa kupoint target eni na ukosa marafiki wakati mwingine hii kazi inaweza fanya ukose marafiki upende usipende eh na inaweza inaweza vika mahali bwana yako pia ama bibi yako mnavika mahali mnakosa kuelewana sababu hii habari Bwana Yesu asifiwe Amen Ali aliitwa jina na akasema mimi hapa akaabua mchukua mtoto wako mpedai Isaka wede mpaka mlima wapo nitakao mlima wede 
katika nchi ya Moria ukamtoza na kutekeleza huko jia mlima mmoja wapo nitakapoa bialize ni jia my friend na hapa msikilize wa mama na wazee na wanawivi ambao tuko nao hapa mpaka watoto hii dunia hautafika mahali unatakaga na haitawezekana bila kuwa in the right order kwa nini watu wengine wa kristiano wako hivi hivi tuwabarikiwi maisha ibadiliki mpaka wanaonea sisi hapa tunabadiliki imagine mimi watu walikuwa wamenizoea kuona nilikuwa nimekoda bila maisha mazuri eh hey! ni sababu nilizi kwa orodha zenye hazinifai haleluya niliambiwa miaka mingi nitanona nitanona si kunonea kwenye nilikuwa nafikiria nilikuja kunonea katika the right orota haleluya watu wanaponiona hawajui niki ni kufika nilifika mimi katika mahali ambapo nitakuvia haleluya use hiyo ndipo kama anaona kama amefika mahali atakuvia eh eh re wewe ni nini kikinyete Emmanuel ile ndipo kage kwira I will die there I have nothing else so God has to bring me mimi nimefika na sina lingine bwana hizo vivi eh tena ndipo kufika hiyo mchezo aliambiwa ukamtoa ya sadaka ya kutekelezwa nchi ya Moria mmoja wapo ya mlima nitakao kwa pia kwa hivyo ni lazima Mungu mwenyewe akupeleke kwa mlima fulani haleluya na kabla hujavika kwa mlima ule ambao unahitajia kuwa ndani yake mtu wa Mungu anataka nikuambie kuna mema hutapokea until you find the mountain haleluya mji wa moyo wako hii ya makizito ndio ikuwe mzuri na wewe na ujipatie ndio unataka na robi sababu Nairobi ni Mungu alikuleta alikuleta kama Ibrahimu akautoa kwenu akuleta nchi hii nayo nchi hii ni lazima ujikonekti na madhabahu bila madhabahu ni vivyo vivyo haziko na maana ni maisha magumu ni umaskini sababu hautatetewa na lolote lile utaishi kutetewa na madhabahu haleluya madhabahu sio kitu kingine madhabahu ni hiyo kanisa ambao unaenda kama ukigudua ile kanisa unaenda ni Mungu alikupeleka after kuopa after kuzubuka akakufanya uvike kwa kanisa ukasikia roho yako imevika hiyo kanisa jua kutoka hapo ndio utajua dunia kuna nani eh hey, watafanya rote wamezaa kukungoa na wamengoa wengi nikiona hii nimehudumu na watu wengi eh hey, na nikakwambia hii kanisa sio mchezo hii kanisa ni ile ya bacho mwanzo mwanzo uwezi kufika pero ni pawachana na mwanzo wa mambo Ati kwa imani ni wiki mbili. Eh? Ati kwa imani ni wiki tatu. Na wakati huo pengine ukosi maelfu yako bili kwa ubungo na na, na kabati iko sawa na mambo kama haya usuda ni moto moto. Ai, tutafika safari ni mabibi ikuje. Mabibi inakujaga. Na inakujaga mabibi mingi ukuta wa Kristiano ambao kwa nani ya roho inawakutaka ndio wangwe kwa madhabahu na pawani. Sasa ni baji ya Allah. Eh! Yote mashida inakutaka mtu wa roho ni wakati mearive katika the right orota sasa mawivi na maupepo ni kuachia kwa sababu imekungoa ndani ya ile baraka ama ndani ya madhabahu setani ikungoa kwa ile madhabahu unavaa atakuuta kwa mzururo jamaa maizana na wewe ako hata uno ajia kitakuwa una huko mara hili na age twenty day leo eh yona kwa tusi kwa robo ile ni ajiga ito ikukia roho ni kori mshikwe na kai na kama atakuja kimwili kimwili hiyo baraka tunakanyaga sana lakini kiroho ni wewe wewe utasimama kiroho hakuna mtu atamee kidesoni yako kiroho ni wewe haleluya amen mwisho hiyo ni hapa mpaka hapo amefika ndani Emmanuel ana jizi namna gani anasikia kama amefika mtu wa Mungu hebu muulize swali mzuri unasikia kama umefika wewe eh haleluya Nimekwambia mawipi na maupepo inakuja na kungoa wewe ndani ya madhaba. Ikikungoa kwa madhaba inakurusa kwa mzururo, inakufanya majani ama makaratasi. Na itatumia binu nyingi. Inaweza tumia watoto wako. Inaweza tumia biashara. Inaweza tumia paka boma. Mimi boma yako hapo boma yako hata mimi pasta ama mchugaji mahali imefika isipokuwa ni Mungu aigekuwa. Kwa nguvu umekuwa kupeperuka mashida, kupeperuka maupepo na mawivi. Inapeperuka kabisa. Yaani, sababu Satani anajua akiweza kutekaliza mimi pekee na bibi yangu ama alete jambo kanisa imeafikiwa. 
Mabu ata watu wataanza kuuliza bibi yake kwani yako wa? Kaya moke kuna yake igati na kahota kwa kia na kahota wa kia tu ila. Kila tila yote watu wote kuitu na kia bia hote ki. Wa ke bwana zivile. Haleluya. Tulikuwa maobi ya siku tatu na tukaieda. Wewe sio maobi yeta hiyo maobi. Tulieda maobi. Kutoka Mande tulieda. Na haorede hiyo mambo imeisha. Wewe ni kuambie hiyo maobi angalia ni ya kukufanya uwe fahamu kwa malapa. Bila hiyo hutaweza. Kama hukuenda my friend. Tafuta siku hii kabla mwezi wa pili uishe tafuta siku tatu uende. Ndio uwe fahamu ile orta. Na ndio roho yako ipate nguvu ya kutofikisha. Haleluya. Si tulienda na Mungu ameonekana tena zaidi. Mlima nitakao kuapia. Kwa hivyo mlima sio kujitamulia. Haikuwa kwa kwetu na wanasema maneba uweba mzee wako bibi yako. Mlima ni wenye Mungu amekuelekeza. Wewe mwenyewe akiwa bibuni. Ibrahimu anaambiwa, "Uwe, uende kwa ule mlima ambao nitakuambia." Eh. Hey. Na wacha na bibi yako na watoto wacha na bibi na mamajika. Wacha na wacha na ni wewe na pia. Na hata njoni leo mimi ni wewe na pia. Sero hiyo ni ba una hiyo wewe ni wewe Mungu anatendea. Wengine wazee wao hapo hapa, wengine mabibi zao hapo hapa. Wewe ni wewe kai leo na nigeza utafoli. Haleluya. Amen. Akaabua nchi ya Moria, mlima nitakao kwa pia. Kwa hivyo sio milima yote inahitajika na Jehova ni mlima mwenye Mungu amekuelekeza yeye mwenyewe. Na kupata ikwagi michezo. Unaona wakisiano wengi waliachiwa roho ya kugojeaga Mungu. Waliachiwa roho uh, ya, ya kusema bado niko uhai, bado napumua, bado nini? No praise. No praise. Watu wengi wa Kristiano wanazuo unakuta blessing haziko. Why? Ni sababu blessings lazima sitoke kwa malaba. Kupata protein na robi ni lazima uaccept malaba. Uwe connected. Ikukubalisha kupata. Ikukubalisha kupata mjanga wa mahali huko. Sababu kanzani ni kuta. Hata ni uvune. Yeni. Kanzani itapata ni uvune. Madhaba ikutete. Hey, bwana asifiwe. Tena ni mambo za madhaba sio mchezo. Madhaba sio hivyo hivyo. Madhabau lazima ujiandae mahali huko. Na unapofika mahali unavaa kuwa ile madhabau unavaa kuwa ndani yake vita ndio huaga inaamuka zaidi ya mabosi. Na ndio setani ajaribu ila kukuua ama kukungoa kufanya makatasi. Na amefanya hivyo we? Haleluya. Amen. Na anapitia kajia zake ni kerevu. Nikwambia setani ni kerevu nikamuzee ulikuta kakita haja tatu na watu mpaka huka yako. Kwa hivyo nikamuzee kwa miaka yako anajua nitaanzia huyu wapi? Yeye na kanaweza kuja wakati huu umemaliza basi. Basi yeye tuje na kuja tena. Amen. Haleluya. Anaweza mimi Ibrahimu akaona kwa majini akatadika puda. Wake akacha akachukua vijana wawili wa vijana wawili pamoja naye na Isaka mwanawe. Akajaja kuni kwa ajili ya hiyo sadaka ya kutekelezwa. Akaondoka akaenda mpaka mahali alipoadhiwa na Mungu. Maana inasema Alibeba kuni, alibeba kijana ule, alibeba puda na akabeba kipe maboka ma, ma, kitu ya kuasha moto. Bwana ziviwe. Mm. Bwana nasema kwa basikiliza Ibrahimu akaroa vajina mapema, kwa hivyo mtu wa Mungu mwema ni mwenye anamkaga mapema. If you want to make God happy, be an alibic. Ebuja yo neipa, anamkaga sana kafia siku. Unapoamka unafanyaga ni Ibrahimu sababu anaenda kumweleza Mungu anajua Mungu ni wa kuamkua mapema. Aliamka alfajiri. Huu mwezi mwaka nataka nikuambie na miaka itakuja. Kuchelewa kanisa kuna baraka unatumia. Kanisa ni Mungu anasema kutikake saa 4 tu saa 4. Nina saa tatu kule mambo ya Bible stande, habu ya morning devotion, alafu main service inaanza saa 4. Hiyo ni mpango ya Mungu. The moment tuzazidi kuchelewa nataka nikuambie ukweli kuchelewa kanisa Unazidi kuchelewa wiki ya kwanza wiki mbili unakosa kanisani kuna kitu nitakwambia umwaka usizukuane na Mungu sababu ya baraka. Tena ni ni baton turani. Ukijua ni wa kuchelewa na kanisa, we ukijua unapiga kanisa venye unataka na unaweza kosa ukitaka kuna kitu nitakwambia. Sahau na blessing, they will not come. Sabu ujijui na ujiere. Eh yeah. tena ni baraka ujiere umwaka. Bye bye bro ni tunapoingia. Ni lazima wewe mtu akujielewa. Otherwise mtazupona na Jehova. Jehova ni mwangalifu sana. Na pia setani 
wakati amejaribu anajaribu anyagunyanganya tu time aweza tu kugunyanganya time na kuleta confusion kwa masaa yako even Monday sahau acha mzungu alizaidiwa na akasema time is ma eh Setani akiipa muda wako atikanzane na vika venye unataka unaweza kosa wakati mwingine pero sibu kama yuko na uwezo wa kuja huku kuja my friend sahau na preti Nataka nikuonyeza hivyo diposa usizubue wanabii wakati wa huduma usizubue nani ni wakati wa kujijagiaga nyumbani draga rama ni kwa kujiraka eh ni hero sio kile hiyo unageria tena si mzalimia mwabii utakuja nijazia mapema ini baada ya kuja lazima ni kujokeza manabii si ni ujulizie tu kwa gate hai mwadhani ini wewe zima ukona hapa kuna kabidi diposa nyinyi nimekuja nimekuja nikiwa that many people So this is why my things are not going where. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Atero na ibo utaiburupu mambo yako. Na mabibo kama mchungaji na mnabii. Hii mambo itasugua watu mwaka. Itasugua. Wajakeo. Itasugua. 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 Na itakuwa inaangaliwa na Mungu. Hallelujah. Na watu wengi wataguka na umu kiani wa Mamuda na masaa watakuwa wakiamka mimi nakuambia sababu kuna watu hutaka kuamka sana kutoka mada mpaka saturday mapema masaa mazuri au bia shule na mambo mengine lakini napofika ni sade anaanzia kufua guo kuchota maji na hurubaro ah anakufua guo ya mtoto yeye hapa eh eh anaterewa kwa mungu unapojerewa kwa mungu vita yako na jehova inaanza la na vita yake sio ingine ni kukosa kubariki wewe na badala ya baraka nini itakuja ni la ukikosa baraka nini itakuja haleluya leo ni baji adhari na huyu mwezi kutoka mwezi unakuja mwambie hivyo bwana asiviwe akadadika buda wake kwa hivyo aliana na buda akachukua vijana wawili pamoja naye na isaka mwanawe akachaja kulisikiliza hivyo alibeba nini nini alibeba buda wake akachukua vijana wawili eh na isaka mwanawe akachaja kuni kwa ajili hiyo sadaka ya kutekelezwa akaondoka kwa hivyo alibeba hiyo mambo yote hakubeba food this is why tulienda fasting without food or drinking haleluya kwa neso zidiwe na hiyo haitakoma hiyo ni mambo tutazidi kufanya regularly mara nyingi kuenda maombi ni lazima mwezi mara tatu unaenda siku tatu unavua kula na kunywa haleluya alielekea akachaja kuni kwa ajili hiyo sadaka aha ya kutekelezwa akaondoka akaenda mpaka mahali alipoabiwa na Mungu. Siku ya tatu Ibrahimu akainua macho yake. Kwa hiyo siku ya tatu Liza ni hia. Wakati wote umeenda fasti na hapa mulishike na hapa muenielewe. Wakati wote umeendelea Jehova, umeenda fasti, umeenda kufanyia Mungu kazi. Haswa hapa Ibrahimu siku ya tatu ambao ni ya mwisho kuvuka. Ni ya mwisho maombi mwake. Sababu alienda dhafi jani. Kwa amebeba kuni. Kuni ni maombi. Haleluya vijana wao walimshirikiza pamoja na punda ikambeba bwana Yesu asifiwe ate ate siku ya tatu Ibrahimu akainua macho yake akapaona mahali pakali bali kwa nini mahali pale pameonekana kwa nini mahali pale pametokelezea pametokelezea sababu Ibrahimu ame access god si Mungu ameacha mambo hangi uende nchi ya moja mlima nitakao kuambia sasa hapa ndipo wakristiano zile inakuaga tunatakaga watu wengine Mungu atufanyie kila kitu. Siwapia ni baako haitawezekana. Eh, hey, mzalimu mwambia haitawezekana. Na ndio hilo ya kukotea huko watu wengi imeua wengi kilo na imeua kwa majiki na mambo mengi. Hoi, ni sababu kuna kazi za mtu na kuna kazi za Jehova. Eh, hey, bwana asiviwe. Ibrahimu akainua macho na akaona mahali pakali pale tokelezea kwa nini? Pale tokelezea sababu alikuwa kwa maopi. Alikuwa wejijima. Roho yake ikakuwa kazi ikaaccess kuona mlima uko pande gani. Nataka kusema namna gani? Kuna watu saa hii wanafanya biashara zenye haziwa faida. Hoi, mtu anapata tu 1500 anaamka na ngia. Haja hiyo pea. Akalia. Haja ona mlima. Ni ile choto tu ya pesa. Kaamka akaanza kitu. Na sababu haina foundation, upepo na maibi kija. Tero ni pamoja ni audio ya foundation. Mwambie maombi ni muhimu kwa foundation. 
Jela hapo na kiangu kwa kizembe ya kwamba nimeweka kazi nyingi hakuna moja inafauliki sababu ni wewe unajiapiaka uweke kazi. Alafu una una una, una, una advice wana ndipo mwingine na hapo. Eh 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 anausaka kitu fulani na unaambukia hiyo hiyo. Ati bora uende pale na yeye. Sasa maabuni. Unajua kazi fulani iko na pesa nyingi sana. Eh hey, ukiwa na 2020 Ukwa na rutani utaweza unakopa unaanzia ni Mungu amekuambia mani mtu Eh Ata mimi nisiri wendi amuka ukaanza mimi nisiri na hapa Kila mimi nisiri zimame inafanyia ukazi njia yona Haleluya Sari wale boy want to seek for the direction Mambo ingine napo kushida unapo shida ufanye nini Go before the Lord Jiji me, sir of God, I'm not eating and drinking for this day. I want this answer. I want this answer, God. And because you are connected, you have an altar which you normally support. It has connected you. Ni lazima mambo itakuwa yamu. Hallelujah. In frame of the three days, akiwa connected kwa maombi akairua majo. Majo ni kusema alikuwa ameinama. Wakati mimi na fasting hii siku tatu wazoa. Kuna kazi na vikao unaona ile mambo zimekaa hivi. Utai kuongeza watu umefeed sio kupenda uso imeinama utaki store big Ibrahim alikuwa amefika hapo mpaka hapo ya kuona mlima na bidi ya tire mai sababu jai ilikuwa big ka ukavu ni mwingi haleluya akona jai akona kiu sasa ameinama akaangalia mlima mbele yake akauona haleluya sare wana hii baraka ndio usipate lazima maombi Ah, mzani mimi mwambie ndio upate baraka yako lazima upauijie kwa maombi. Haleluya. Kipaja ajabu kinatoka kwa maombi. Haleluya. Chochote kile mtu anahitaji kinatoka kwa maombi. Kwa hivyo mwaka sitaki tu subwana na Jehova mahali, ama usubwana na Mungu mahali, nataka ujue kuomba ni kuzuri. After maombi, mlima ukatokelezea. Biola. Hao kwa Mungu aliacha mambo hangi na niwaambie mtu atuwa Mungu na hapa na manabii msikize Mungu aongeaje sana. Ah hello so gay dara giamuno. God does not talk much. Bibi siji mkuu na mama fulani, unakaa kama hali mnaokea wana wa nini? Eh? Wewe ukiwa mama unatafuta mwenye mama mwenzako mnaokea wana wa stori gani? Kama Mungu aokea sana na wewe ni mtu wake unaokea sana kwa nini? Kwa nini okay mama ya mama jo sana? Kwa hiyo okay mama 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 ya mama na kio sana huku muupa ni wa Mungu anaelekea baada ya ya Mungu. Haleluya. Eh tena ana iba huko akafupisha maneno. Mzalimie mwambie huko akafupisha maneno. Huko akafupisha maneno mtu wa Mungu. Mtu wa Mungu ogea kama Jehova anamwambia mchi amoria mlima nitakao kuambia and he stop me there. And he Ibrahim akaeta mpaka maobi akamaliza maobi akaona mlima ukiwa Alipouona Mlima sasa ni mahali baraka yako iko. Haleluya. Mlima ni mahali baraka yako iko. Unadiaelewa vizuri? Mlima ni mahali ambapo kuna baraka yako, kuna kuenea kwako. Haleluya. Ni mahali ambapo kuna jawabu yako ya maisha. Na nikakwambia mlima ni kanisa. Kanisa lazima uwasili yenye Mungu anafaa uwe ndani yake. Ndio uweze kumwaksele. Na mostere connected church. Sio kanisa zote connected. Ana kanisa sio connected hata utakuwa connected. Utakuwa kwa gisa. Utakuwa kama nyumba zimepanga raini 10 iko na sima moja katikati dio haina sima. Utakuwa tu usipuka. Why? Because there is no connect. Haleluya. Mimi lazima sikuta toka ni mama. Okay. Tano inasema Ibrahimu akamwambia vijana wake, "Kae ninyi hapa pamoja na hapa pamoja na kuda na mimi na kijana tutakwenda kule. Tukaabudu na kuarudia tena." Haleluya. Tutakwenda. Kwa hivyo akawaambia vijana na hapa watu wa Mungu, mambo na vijana na puda ni mambo na marafiki. Ni mambo na marafiki. Haleluya. Na uelewe mpako wa boma yako, bibi yako anaweza kauka kukuelezea. Bibi yako. Anaweza yeuka usipomuopea. Tunaombea kama bibi na tunawashikilia ama tunawaambia mabwana na tunawashikilia ni sababu anaweza piduka wakuwe puda kama hizi. Eni Maria sana alipoona mlima akaacha puda na vijana nyumba akawaambia kaya ni hapa. Eh, hey, sababu hapo kwa mmeitwa mwene mlimani. 
Mimi ndiye alikuwa nimeitoa. Akawaambia kaeni hapa. Akaziambia punda na wale vijana kaeni hapa. Haleluya. Sababu hii ni zawadi ambayo mtu huenda akiacha mambo mengi. Haleluya. Hii ni zawadi ninayo kiacha watu hakusaidi. Haleluya. Hata kama ni wenu ama ni akina nani. Hii ni zawadi ya kwenda ukagalia. Ukiwa Wali Umwaka jiadhari sana wako. Jiadhari mimi nimefika hapo sababu kuna mambo Mungu alinikubalisha kuacha nyuma. Haleluya. Amen. Bwana asiviwe. Amen. Marina sema muda ame okay vijana tutakwenda kule tukabudu mwana dio tumurudie. Kuarudia ni kusema wale watu wapao watakusikia sababu umependa Mungu, umeota toto. One day mtapatana maisha hiyo inabadilika. Hiyo sababu hii nafurahia wazee wengine nakutana nao wana hata hapa tuko wa mama ile kije tunimeadua na wengine hapa si kije kuingia kai jeroge maisha ilipatika tu mara moja kwani ulipotelea wapi nilipotea nikakuja nikuwa nimebarikiwa this is what god wants 